Hello and a very warm welcome to Roving Camera. I am Bhavna Gulati Nayar. Here I am bringing you the highlights of the events that took place in Parliament last week. Parliamentarians paid tribute to former Lok Sabha Speaker Sardar Hukum Singh last week on his birth anniversary. He was the Speaker of the Lok Sabha from 1962 to 1967. He was also the Governor of Rajasthan from 1967 to 1972. Lok Sabha Speaker Om Birla, Leader of Opposition in Rajya Sabha Ghulam Nabi Azad, Minister of State for Culture and Tourism Prahlad Singh Patel and former Deputy Prime Minister LK Advani paid floral tributes at the portrait of the former Lok Sabha Speaker Sardar Hukum Singh in the Central Hall of Parliament on his birth anniversary. Among others who paid floral tributes to Sardar Hukum Singh were several members of Parliament and former members of Parliament the Secretaries General of Lok Sabha and Rajya Sabha, Snehrata Srivastava and Desh Deepak Verma respectively also paid floral tributes. Sardar Hukum Singh was an eminent parliamentarian, a noted jurist, a social reformer and an able administrator. Sardar Hukum Singh was unanimously elected as the Speaker in the 3rd Lok Sabha and he chaired the House from 17th of April 1962 to 16th of March 1967. Parliamentarians also paid tribute to former Lok Sabha Speaker P.A. Sangma on 1st September. He was an Indian politician who served as the Speaker of the Lok Sabha from 1996 to 1998 and Chief Minister of Meghalaya from 1988 to 1990. Former Speaker Lok Sabha, Shivraj V. Patil, Members of Parliament, former Members of Parliament and other dignitaries paid floral tributes at the portrait of former Speaker Lok Sabha, P.A. Sangma, in the Central Hall of Parliament House on his birth anniversary. Officers of Lok Sabha and Rajya Sabha Secretariats also paid floral tributes to Sri Sangma. P.A. Sangma was a man of many parts, having been, in the course of his career, a lecturer a lawyer and a journalist before he joined politics. On 23rd of May 1996, he was unanimously elected the Speaker of the 11th Lok Sabha, winning support across all political parties. On August 28, Lok Sabha Speaker Om Birla spoke to the media after the conclusion of the meeting of presiding officers of legislative bodies in the country. Birla said that all the speakers and presiding officers were of the opinion that there should be constructive decisions in legislative assemblies. On 28th of August, the presiding officers of the legislative bodies in the country met in the national capital. Briefing media persons after the meeting, Lok Sabha Speaker Om Birla said that all the speakers of the legislative assemblies were of the opinion that there should be a model code of conduct to see that there is no disruption in the proceeding of the House. Vidhan Sabha Lok Sabha Jo Lok Tantka Mandir hai जिसकी जनता के प्रति जवाबदेही है वहां विधायी कार्य भी सुचारू रूप से हो कानून बनते समय व्यापक सार्थक वाद विवाद चर्चा हो अपने-अपने क्षेत्र के अभावों की भी चर्चा हो लेकिन सदन बाधित न हो, सदन वेदान न हो, इसके लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट बने और इसके लिए मान्य विधानसभा अध्यक्षों की एक कमेटी बनाई जाएगी, जो कमेटी सभी राज्य के विधानसभा अध्यक्षों से विधान परिषद के सभापतियों से व्यापक विचार विवश करके देहरादून में होने वाली पीटासिन अधिकारियों की बैठक में 
अपनी रिपोर्ट देगी और उसके आधार पर देहरादून की उस बैठक में अंतिम निर्णय होगा सभी मान्य सदस्यों का एक मत ये भी था कि ई नेवा डिजिटल के इस युग के अंदर डिजिटल प्रणाली एक जैसी हो संसद से लेकर विधानसभा तक किस तरीके से हम डिजिटल को एक भारत कर सकें इसके लिए भी व्यापक विचार विमर्श हुआ सभी मान्य अध्यक्षों का सर्वसम्म से मत बना कि इसके लिए कमेटी बनाई जाए क्योंकि हर राज्य विधानसभा के नियम प्रक्रिया अलग अलग है संसद की नियम प्रक्रिया अलग अलग है इसलिए वह कमेटी सभी विधानसभा से चर्चा कर कर ई नेवा पद्धति को किस तरीके से बदलते डिजिटल के युग में क्योंकि डिजिटल में नए नए परिवर्तन नई नई तकनीकी आती रहती है इसलिए किस तरीके से समावेशी इसको बनाया जाए इसके लिए भी एक कमेटी बनाई जाएगी जो देहरादून के अंदर पीठासीन अधिकारियों में उस पर अंतिम निर्णय होगा On August 30, Lok Sabha Speaker Om Birla met Acharya Vidya Sagar at Nemavar in Devas district of Madhya Pradesh. Lok Sabha Speaker Om Birla met Jain Acharya Vidya Sagar Maharaj at his ashram in Devas, Madhya Pradesh. He seeked blessings from the Jain Acharya and offered Ashta Dravya, speaking about the handloom factories being run across the country. With Acharya Shri's inspiration, Birla said that the handloom industry has created a revolution, providing employment to thousands of youth and needy. Lok Sabha Speaker Om Birla presented medals and awards to the top performing students of the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) at the annual convocation in New Delhi. At the annual convocation of the Institute of Chartered Accountants of India, around 1,420 new members were awarded membership certificates. In total, around 7,000 members would be conferred with certificates in ceremonies organized across the country. Addressing the function, Lok Sabha Speaker Om Birla asked young chartered accountants to contribute to the nation's economic development. He said that the chartered accountants are in a noble profession which can contribute to the nation's economic development. He also said that the competition in this profession is very tough and it requires hard work and dedication to achieve success in this field. He asked the students to celebrate the day as Siddhi Divas for the hard work they have put in to achieve their goals. Mera manna hai कि सबसे ज़्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए प्रतियोगी परीक्षा में कठिन परिश्रम करना पड़ता है सबसे ज़्यादा अगर कंपटीशन है तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट में कोई समय था जब एक प्रतिशत दो प्रतिशत परिणाम हुआ करते थे अब तो शायद दस बारह पंद्रह प्रतिशत परिणाम होते हैं इसलिए मैं आपको बधाई देता हूं शुभकामनाएं करता हूं कि ये यश आपको मिला है और इसीलिए आज हम सब इसको सिद्धि दिवस के रूप में भी यहां पर मना रहे हैं ये देश का एक ऐसा प्रमुख लेखा संस्थान है जो भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण संस्थान भी है पारदर्शिता और जवाबदेही का संस्थान भी है और जिसने 
अपने सत्तर साल के अंदर इसकी विशिष्टता और प्रमाणिकता को भी हमेशा कायम रखा है जहाँ देश के राजकोष के रक्षक के रूप में भी काम करते हैं वहाँ जनता और सरकार के कुशल वित्त प्रशासन पर भी पेनी रजर रखते हैं और इसीलिए हर संस्थान में चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहे सरकार में हो चाहे निजी क्षेत्र में हो वहाँ वित्त प्रशासन पारदर्शिता बनी रहे इसकी ठीक से जवाबदेही भी निभाने का काम करते हैं और एक अच्छी प्रमाणिकता होने के कारण हमारे देश में आर्थिक सुशासन आर्थिक शुचिता लाने में आपका बहुत बड़ा योगदान है इस सरकार में हम किस तरीके से देश में तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में आपका योगदान रहे सरकार का लक्ष्य है कि अगले पाँच साल में भारत की अर्थव्यवस्था पाँच ट्रिलियन अमेरिका डॉलर के इस बढ़ाने के लक्ष्य में आपकी भूमिका भी महत्वपूर्ण रहेगी क्योंकि आपकी भूमिका केवल लेखाकन और वित्तीय समावेशी में नहीं एक अच्छे प्रशासनिक और संस्थान को मार्गदर्शन देने में भी आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है मुझे आशा है कि हम सब मिलकर इस भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे मजबूत स्थिर तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनाने में आप सब नौजवानों का बहुत बड़ा योगदान होगा क्योंकि हमारा नौजवान आजकल डिजिटल क्रांति का अग्रदूत बन चुका है और इस डिजिटल क्रांति के अग्रदूत में मेरा मानना है कि नया हमारा चार्टेड अकाउंटेंट जिसका सपना है कि मैं मेरे देश की अर्थव्यवस्था को सबसे मजबूत स्थिर और तेज गति की अर्थव्यवस्था बनाना चाहता हूं, तो उसमें डिजिटल क्रांति का बहुत बड़ा योगदान है और इस डिजिटल क्रांति के माध्यम से हम विश्व के अंदर भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत तेजी से बढ़ा सकते हैं विद दैट वी कम टू द ब्रेक इन रोविंग कैमरा यू स्टे ट्यून वेलकम बैक यूर वॉचिंग रोविंग कैमरा अ प्रोग्राम दैट ब्रिंग्स यू द हाईलाइट ऑफ द इवेंट्स दैट टुक प्लेस इन पार्लियामेंट लास्ट वीक Additional Secretary Lok Sabha Ganpati Bhatt inaugurated the Lok Sabha Secretariat's Hindi Pakhwara program on September 2 at Parliament House Annex. This fortnight long celebration started on September 2 and concludes on September 15. In an attempt to promote Hindi as national and official language, Hindi Pakhwara is being observed from September 2 to 15 in Lok Sabha Secretariat. During the inaugural session on September 2nd, Additional Secretary Lok Sabha Ganpati Bhatt advised the officers to use Hindi as the official language for communication as well as documentation in the workplace. Competitions like debates and story writing, recitation of poems and essay writing will be conducted during the fortnight long exercise. On August 29, President Ram Nath Kovind honored athletes and coaches with National Sports Awards. These awards are given on the occasion of National Sports Day, which is celebrated on August 29 every year, marking the birth anniversary of hockey wizard Major Dhyan Chand.
President Ramnath Kovin on Thursday conferred the National Sports Awards on Sportsperson and Coaches at the Darbar Hall in Rashtrapati Bhavan on the occasion of National Sports Day. Para-athlete Deepa Malik was conferred with Rajiv Gandhi Khel Ratna Award, the highest sports honour in the country. The President also conferred Arjuna Award, Dronacharya Award, Dhyan Chand Award and Rashtri Khel Protsahan Puraskar on several sportspersons, coaches and sports bodies for their contribution in the field of sports. Footballer Gurpreet Singh Sandhu, hockey player Chingalan Sena Kangujam, heptathlete Swapna Barman and were some of the sportspersons who received the Arjuna Award. Among the coaches who received the Dronacharya Award were Ranveer Singh Khokar, Sanjay Bharadwaj, Mizban Patel, Sandeep Gupta and Vimal Kumar. Indian parliamentary delegation led by Lok Sabha Speaker Om Birla along with senior officials participated in the two-day fourth South Asian Speaker Summit in Maldives city capital, Mali. All the seven South Asian nations adopted Mali Declaration. On this occasion, Lok Sabha Speaker said that India's economic development is closely aligned with environmental protection. The fourth South Asian Speakers Summit on Achieving SDGs was attended by seven South Asian nations from September 1st to 2nd, 2019 in Mali, Maldives. The two-day summit concluded with adoption of Mali Declaration. The summit was jointly organized by the Inter-Parliamentary Union and the People's Majlis. India participated in the summit with its presence of Indian Parliamentary Delegation led by Lok Sabha Speaker Om Birla, accompanied by Harivansh, Honorable Deputy Chairman Rajya Sabha, Snehlata Srivastava, Secretary General Lok Sabha, and Desh Deepak Verma, Secretary General Rajya Sabha. Apart from India, speakers, presiding officers of parliaments from Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Maldives, Myanmar, Nepal, Pakistan, and Sri Lanka constituted South Asian Speakers Forum. Lok Sabha Speaker Om Birla in his address in the Maldivian Parliament said that the summit is a platform to share the lessons and experiences in achieving the goals to promote inclusive development, taking into account the specific needs of the region. <laughs> सिविल सोसाइटी और लोगों को सभी क्षेत्रों में कार्य करने की आवश्यकता है इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में किए जा रहे सामूहिक प्रयासों में अंतर्राष्ट्रीय संगठन हमें विचारों और अनुभवों को साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करते हैं दक्षिण एशियाई देशों की संसद के अध्यक्षों का शिखर सम्मेलन एक ऐसा ही मंच है जिसमें हम लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु क्षेत्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अधिक समावेशी विकास के लिए एक दूसरे के तौर तरीकों और अनुभवों को साझा करते हैं With that, we come to the end of this edition of Roving Camera. Join me next week for all the news of in and around Parliament. Thank you for watching. Goodbye. Namaskar.